是上天在怜悯，时钟转啊。你有什么话就说吧。你为什么这样固执，非要离婚呢？我不离婚怎么样呢？顾得像跟你一样，人前是个受人尊敬的院长太太，回了家呢。这么多年你受了多少委屈，你心里不清楚吗？可离婚以后，你可怎么办呢？就忍忍吧。我忍不了，人这一辈子就这么长。我想有尊严的，像个人一样活着。即便是离了婚，又能找到好的归宿吗？我们是什么样的家庭？知不知道别人怎么笑话你？妈都没脸活下去。女儿，就听妈的话，为了我和你爸，别离了。好吗？听话。你先回去吧，这是我工作的地方。别哭了。嗯。汪姐，你没事吧？都听见了。嗯。这么好奇啊？那不如你坐下来你可以把你刚刚看到的、听到的，出去爆料。要不够的话，我再跟你多说一些。反正我也不在乎。汪姐，我们合作一次吧。慢点啊！哎，回来回来，从手开始。移动的时候慢一点啊！导演要加个特写吗？啊？要加个特写吗？不用。小张，哟，汪姐，你怎么来了？啊，我那天拍的时候状态特别不好，我想看看素材，看看他们有没有把我拍漂亮
，您这么漂亮，怎么拍都好看。你看，所有的素材都在这儿，您自己慢慢看。嗯，我看看这边好。好，哎，你帮我去弄杯咖啡吧。哎，好嘞。这个一般是用来素地的，像这种小波子就是织化的。你看我现在是用来织化的，你要不要来试一下？就是这，有意思吗？这一个月几次了？已经三次了。你能不能坐下来踏踏实实搞一些创作？妈，您不懂，科斯它需要发展，需要传承。我跟您说过很多次了。发展怎么传承？整天去给人家看看什么？看到作品了没有，林大师，您看看您女儿有没有进步、啊？停，这经纬线你看不出问题来吗？你看这腔色过度的根本不自然，整天满脑子都在想些什么我都不知道，都不如出国前的作品，你就忙吧啊。就是要这样做的。哦，好，好，好，来，大家先休息一下啊。好的，王姐，我知道了。嗯，我现在想办法去说服穆导。谢谢，谢谢。大师姐本来想缓和一下关系，师傅却挑了好多毛病，要拆掉重来。师姐一生气，摔了东西走了。后来摄制组也走了。好，谢谢你去忙吧。嗯。林老师，请坐。颜色越多，眼不能花，心更不能乱，要一层层的套进去，制出来才有层次感。那这儿，还有这儿，拆。老师，我想带他看看这里的克斯作品，不会打扰到您吧？我耳背。你知道这幅克斯作品为什么摆放在最显眼的位置上吗？因为它很贵。完成一件克斯作品，少则数月，多则数年。要付出常人无法想象的时间与精力，所以才显得格外珍贵。清代出现的刻绣混色法，将刺绣与绘画引入刻丝，丰富了刻丝作品的表现形式。这本来是一种创新，但凡事总有例外。譬如这幅清末的作品，你看，除了这部分的周边是刻丝，其他部分都是彩绘。
画的。嗯，林老师把它摆放在这儿，就是要提醒大家，学克斯绝不能投机取巧。传统的克斯作品都是通过通经断尾的方式制作完成的，所以正反面都是一致的。但是也有很多人想要制作正反面完全不同图案的克斯作品，想要打破传统克斯作品两面一致的形式。完全打破传统，那成功了吗？林老师做过这样的作品吗？林老师从业五十余年，除了应邀参与博物馆克斯作品修复外，很少参加宣传。不过，克斯要传承还得有人才。去年我来的时候，这有七八个学生，如今也就只留下这一个。言归正传，对比旁边这一幅作品，你可以明显看出这两者的区别。这一幅就是林张秀女士的作品，也就是我的曾外祖母。林老师，我记得林张秀女士，好像是光绪年间，光绪五年出生的，七岁开始学克斯，祖传的手艺克斯的工艺流程有千斤线、套扣、弯结、嵌后轴筋、拖筋面、嵌前轴筋、烧筋面、挑胶、打翻头、铸踏脚棒、门筋面、画样、配色线、摇线、修毛头等十余道工序。两个孩子青梅竹马那么要好，就不能成全他们吗？人家说他命硬，行克丈夫，婚事断不能成了。一句八字不合，断了他的姻缘之路。他再也没有说过亲，一心扑在了祖传的克斯手艺上。只是，他还是习惯坐在窗下等那个人，尽管那个人再也没有回来过。到了四十岁上，才领养了一个小女孩。那就是我外婆林启凤。外婆常在客机旁，很自然的追随她的母亲学习克斯。他接过了母亲手里的梭子，坐在那台古老的木屐前，开始织啊织。日复一日，年复一年，不知岁月荏苒。终于有一天，才发现母亲老了，他成了技艺精湛的克斯师。也到了该出嫁的年纪。他像那个年代无数平凡的姑娘一样，披上亲手绣的嫁衣
，心头满是憧憬，等待着命运替她安排的丈夫。只是他没有想到，缘分是那样的短暂。成婚的第二天，他就告别了新婚妻子，匆匆离开了家。那后来呢？打仗了，她的丈夫上了前线。他相信，终有一日，这场仗会打赢的，而她的丈夫也一定会平安的归来。他就等啊，等啊。也许，这就是邻家女人的宿命。最美好的时光，总是耗费在看不到尽头的等待里。那个时候四处都在打仗，我外婆因为不愿意给日本人做克斯腰带，迫不得已搬了好几次家。林家有个小女孩，自小便失去了母亲，却非常聪明伶俐。不知什么缘故，常偷偷躲在门外看她。你过来，可能这就是缘分吧。你扣子小女孩没有母亲，没有人帮你扶，她也没有亲人，两个很孤独的人在彼此的身上寻到了慰藉。阿姨帮你扣。小女孩天天都来，很自然的便坐到了木屐前，拿起了那把梭子，开始学习外婆的克斯。日子平静的过去，令人意想不到的是，有一天，没人登了她家的门。凤儿，你看。他们给你准备了这么多东西，再说了，他父女俩挺好的，你看，这孩子也喜欢你，只要你点个头啊，回头就把你们事儿给办了。这真的不可以，凤儿，你看他勤奋能干，是个过日子的好男人，你拿回去吧这些。凤儿，谢谢，合适的，不好意思、啊，听我的啊。女孩相信，她的心愿总有一天能实现。可她没有想到，有一天，那个曾经上了战场、所有人都以为他再也不会回来的男人，竟然出现在了她的眼前。小姑娘，这户人去哪儿了？你知道吗？你别怕，我是他们的亲人，我特意来找他们的。哎，等一下，小姑娘，你叫什么名字啊？那个男人是从东北来的，一路上很艰苦，银钱也用尽了。他就是我外婆一直在等的那个人。后来，小女孩跟他说：“她不住在这儿了，改嫁了，嫁到很远的地方
。实际上，我外婆被一个大户人家请去做克斯屏风了。等她回来的时候，那个男人已经走了。那那个小女孩为什么要这么做呢？她是希望她能留下来，做自己的妈妈外婆见到双面秀，便常常想：世上能不能做出双面全衣的克斯来呢？别人都笑他异想天开，因为正反相同的图案是克斯的特色之一，而他却坚持己见，一定要做新的尝试。他改良了木屐，也换了翻头。但突破克斯的传统，并非一件易事。一次次的失败，并没有让他放弃，他仍旧坚持做着双面异刻的尝试。就像他始终相信，自己等待的那个人，早晚有一天会回来一样。直到一场伤寒将他击倒。那一天，长大的女孩跪在病床前，忍不住说出了多年来隐藏的秘密。外婆没有怪他，反而把织机托付给他。希望有一天，他可以完成双面一刻，这一生都会完成的遗憾。那个撒谎的小女孩就是我的母亲，李雪欣。这么说，您原本不姓林？我母亲为这事儿一直也很愧疚，自己改了姓林，让我也要姓林，让我一辈子都要记住这些。怎么停了？你继续。林老师，要不您讲讲您自己的故事吧？我，我有什么好说的？平凡的结了婚，又平凡的离了婚，丈夫是在博物馆工作。离婚后，我再也没有回过家。我们唯一的儿子离婚的时候也判了给他，后来下了不明。那这么多年，您就没去找过您的儿子吗？找过。他可能恨着我。那林小姐知道吗？这不是什么秘密，这周围很多人都知道。也是八十年代出国热的时候，他的生母一心要出国，所以把他扔给了我，我就一手把他带大。他很聪明，从小我也想把
可死的记忆交给他，对他寄予了很高的期望。对不起，我现在年纪大了，工作时间长了就要休息一下，我就不送你了。辛苦你了，抱歉。
。哎，小鱼，这个故事都是你编的？根据林商英女士的叙述，我进行了少许的艺术加工，就那么一点点。我觉得这个回忆部分，用这个戏剧的形式表现出来，确实比演员的对白啊更有力量。只不过呢，就是空间和时间的时候转换上有一些问题，好像问题也不大，后期我会调整。我再去补拍一些细节，到时候你跟我去啊。好，好，你列出补拍需要的演员，我去来协调。你不知道吗？这所有的演员都是我来请的呀。那你五分钟的短片还用吗？需要就用啊，只要对节目有帮助。五分钟的历史片段，八分钟的蒙太奇，还是十分钟的戏中戏，形式根本不重要。不晕呢。这个拍摄计划以后还是得提前商议啊！你这样，艺术是个特殊的门类，灵感跟时机总是稍纵即逝的。既然公司把 B 组的拍摄权交给了我，就是让我相机而动的。这一点在入职前我就跟顾总说的很清楚了吧？就这么办，散会。走，带着材料跟我走。这是向我示威？我啊，是你们。啊，其实这件事情，也告诉你，有时候面对别人善意的提醒，你可能需要思考一下。还有啊，你的对手看起来不是那么好对付哦。这事怪我，我应该盯着点他。我以为他没辙了，没想到他没这个必要。不管是袁佳莹还是于在嫂，谁的创意更好，我就用谁的。啊？不然我花钱雇他们来干什么？像和怨鬼一样纠缠不休，我倒要看看他能玩出什么新花样。有点反常啊，袁领导。嗯。袁编导气质好好啊。不光气质好，还很有涵养呢。克斯在丝织品里，呃，最高的一种织物，很多人都知道，一称克斯，一称金，但是它究竟贵在哪里？克斯和所有织绣工艺一样，费工、费力、费时间。虽然跟刺绣用同一种原材料，但表现出的。视觉感官就完全不一样。一根丝线，首先你要那个落下来，落下来以后，在这管子上一个个管子上，再一根根的牵进，牵进，然后再一根根的弄在机上。这个前面的工序也非常多。克斯依靠通经段位的方法。其他的织物就是通经通纬，它跟一般织物不一样，因为我们的克是无限的宽、无限的长，没有规则的，叫很长很宽的一种做法。比如说其他的这种织物呢，它有规则，有规则就是说一段花型，反过去一段花型还是这样子。所以，克氏的是独有的工艺，又是技术，又是艺术，两个结合起来，所以克氏能形成两面如意的效果
。当时我们苏州的客市场很多很多，几百家。后来就是慢慢的不好嘛，就是关掉了。那但是我呢不能关，因为我有老师的嘱托我。他说：“曹美姐，客市一定是宝贝，是我们国家的宝贝。”那听到这个话题呢，我老师叫我，那我肯定舍不得扔掉。这幅山水画确实是做的非常精致，有深深浅浅，有条线，有勾线，这个里边的工艺也非常多，有那个套的，也有呛的，都有，工艺非常复杂的一幅。我有时候啊，坐在直机前面，盯着金线与尾线它们交叉的样子，就像科幻电影里太空似的，是一个四维，来自一个五维的世界。我自己变成了一个梭子，像一条条小船，游荡在历史的宇宙里。四十多年来，我改造了直机。起草课时行业标准，建立课时教育培训。我觉得最骄傲的地方，就是课时在我的手上得到了延续和发展。有戏是不容易，但总需要人去做。早起的模样，用一生唱一出。